Öncelikle arkadaşlar 12 Mart'ta Twitter'da paylaştığım bir gönderi vardı. Hatırlayanlar olacaktır. Burada arkadaşlar TD9A sinyalinden bahsediyorum. Ve yine trend kırılmış trendin retestine devam ediyor görüntüsü olduğundan bahsediyorum. Yani şuradaki trend kırılmış. Trend birinci kez ikinci kez test ediliyor. Ve TD9A sinyali de var. Yine shortlar yüksek oranda içeride vesaire diyerekten bu bölgeden geri dönüş gelebileceğinden bahsediyorum aslında. Ve sonrasında da gerçekten 19.500'lerden 28.000'lere doğru çok güzel bir atak görüyoruz. Peki burada ne var derseniz bu defa arkadaşlar bu kırmızı 9'du bu da yeşil 9. Yani bu sinyalin tam tersi söz konusu. Fakat yeşil 9'lar aslında kırmızı 9'lara nazaran bana kalırsa daha az başarılılar. Ama yine de belli bir başarı oranı var. Peki bu kırmızı 9, yeşil 9 ne anlama geliyor? Tom Demark'ın kullandığı bir sistem bu arkadaşlar. Diyor ki piyasalar 9'lu trendler halinde ilerler. Yeşil 9 saydığı zaman düzeltme verir. Burada arkadaşlar yani bir aşağı yönlü düzeltme gelmesini beklediğini söyleyebiliriz bu sinyalin. Peki bu sinyal nasıl çalışmış? Biraz geçmişe gidelim. Mesela burada arkadaşlar hiç önemsemeden bu sinyali hareketlere devam ettiğini görüyoruz. Burada mesela şöyle bir olay olmuş. Biraz gecikmeli geldiğini söyleyebiliriz. Yani burada sinyal geliyor biraz daha atak yapıyoruz ondan sonra düştüğünü görüyoruz. Mesela burada biraz daha gecikmeli geldiğini söyleyebiliriz. Mesela burada yine gecikmeli bir sinyal olmuş ve aşağı doğru düşmüş. Şurada arkadaşlar burada tam e, zamanında gelmiş bir küçük düzeltme ardından atakların geldiğini görüyoruz. Mesela şu alanda tam zamanında geldiğini söyleyebiliriz. Şurada yine mesela aynı olayların olduğunu görüyoruz. Fakat bazen de hiç çalışmadan devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani bu yeşil 9 sinyali arkadaşlar dediğim gibi bazen gecikmeli çalışıyor. Bazen gerçekten burada olduğu gibi tepeyi veriyor. Oradan sonra bir düşüş geldiğini görüyoruz. Ee, bazen de hiç çalışmadığını söyleyebiliriz. Peki burada ne olabilir derseniz yani bu... Yeşil 9'un çalışıp çalışmayacağını nasıl anlayabiliriz? Bir takım onay basamakları nasıl kurabiliriz derseniz hemen bir diğer grafiğimize geçmek istiyorum ve burada anlatmak istiyorum. Burada arkadaşlar biliyorsunuz ki bu yeşil trend bizim için çok önemli ve üstünde kaldığımız sürece hareketlere devam edebiliyoruz. Örneğin burada olduğu gibi arkadaşlar üstüne bir kere atıyoruz ardından retestler hareketler devam ediyor retest hareketler devam ediyor bakın yine dün arkadaşlar noktasal bir test geliyor bu kanala doğru buradan tepki alıyoruz tekrardan gidiyoruz yani şu an burasının geldiği seviye kaç 27.580 olarak görünüyor burası kırılırsa alt banda doğru gideriz burası 27.000'i gösteriyor ve 27.000 kırılırsa maalesef Biraz daha düşüşlerin sertleşebileceğini, uyumsuzlukların tam olarak aktive olacağını söyleyebileceğimiz bir evreye gireriz. Yani burada dediğim üzere buradaki e, yeşil 9 düzeltme sinyali çalışabilir, erkenden çalışabilir. Fakat burada 27 bin doların üstünde kalmaya devam ediyorsak hareketler tekrar tekrar devam edebilir arkadaşlar. Yani burada olduğu gibi yeniden destek bulabiliriz. Bu yüzden 27 bin dolar çok önemli bir destek hattı olacaktır. Bu seviye takip edilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Peki burası kırılırsa nerelere doğru bir düzeltme görebiliriz? 25.800 seviyeleri olabilir. Yine Tobo'nun retesti olan 25.300, 25.500 seviyeleri olabilir. Yine bunları konuşuruz. Yani burada kısaca anlatmak istediğim şey şu. 27.000 dolar kırılıyorsa maalesef tekrardan burayı dirence dönüştürürüz. Ve desteğimizi kaybettiğimiz anlamına gelir. Biraz düzeltme evresine gireceğimizi bizlere söyler. Fakat burayı koruyorsak arkadaşlar... Sinyal gecikmeli çalışabilir mi acaba? Yani burada baktığımız zaman sinyalin gecikmeli çalıştığı durumlar olmuş hep. Peki burada da olursa nereye kadar çıkabiliriz? Eğer ki 27.000'i koruyabilirsek burada hedef olaraktan 31.000 dolarları gösteren bir trend var. Ve bu trendin de anlamlı olduğunu söyleyebilirim. Haftalık grafikte oluşan bir trenddir. Ve bakın nasıl temasları almış burada noktasal temaslar kırıyoruz dirence dönüşüyor. Tekrardan deniyoruz dirence dönüşüyor. Ve şu an yine geldiği seviyeler 31.000 dolar seviyeleri. Yani biz 27.000'i koruyabilirsek aslında tekrardan bu trendi denemeye gelebiliriz. Fakat bu trendten red yedikten sonra bir düzeltme evresine girdikten sonra ise tekrardan ataklar yapabiliriz açıkçası. Peki burada neden direkt olarak hemen büyük bir düşüş beklemiyorum? Yani büyük bir düzeltme beklemiyorum. Yeniden 20.000'ler 19.000'leri beklemiyorum. Bunun sebebi ne derseniz bunun sebebi gayet açık. Burada arkadaşlar bir boğa bayrağı yapısının kralımını görüyoruz ve haftalıkta gelen bir yapı. Ve bu bize şunu söylüyor. Haftalıkta Bitcoin bir aşırı satış bölgesine girecek. Yani aşırı alış bölgesi çok pardon. Herkesin tekrardan büyük alımlar yapacağı ve biraz daha hype'ın süreceği bir bölgeye girebiliriz diyor. Fakat öncesinde tabii ki düzeltmeler gelebilir. Ve bana kalırsa da 27.000'i korumayı başarırsak 
Burada 31 bin dolar seviyesinden bu düzeltmeyi görebiliriz arkadaşlar. Bakalım burayı da yakından takip edeceğiz. Onun haricinde yine güzel sinyallerimiz hala aktif durumda. Yani biz burada haftalıkta A sinyali yaktık. Yeşilin üstüne attık. Yeşilin üstünde kalmaya devam ediyoruz. Ve bu da mesela bir diğer önemli sinyal bizim için. Ne diyeceğiz bundan sonra arkadaşlar? 26800 üstünde haftalık kapanış yaptığımız sürece hareketler devam edebilir. Ta ki nereye kadar burada 36.000 seviyelerini gösteren bir ribanımız daha bulunuyor. Yani burada yapacağımız hamle bu olacaktır. 26800 altında hafta kapatmadığımız sürece sorun yok. Yani mesela diyelim Bitcoin'i arkadaşlar 27.000'in altına attı, kapanış da yaptı diyelim ve sonra gevşemeye başladı. Fakat bunu haftalık kapanışa yansıtmazsa çünkü 5 gün 17 saat var. Biliyorsunuz Bitcoin volatil bir ürün ve ani olarak fiyat hareketleri değişebiliyor. Bu yine bizim için önemli olmayacaktır. Yani ne olacaktır? Fiyat hareketi altına iğne atmış, tekrardan üstünde kapatmış. Yine hareketler devam edebilir anlamına gelir. Yani biraz daha temkinli hareket etmek isteyenler bu sinyalleri değerlendirebilir. 26.800'ün altında hafta kapanışı gelirse düşüşler biraz daha devam edebilir der. Sonrasında tekrardan alabileceğimiz yerleri vesaire konuşuruz. Ama şu an bunun için çok ama çok erken olduğunu söylemek istiyorum. Onun haricinde biliyorsunuz ki arkadaşlar Bitcoin tarafında şu CME vadeli boşluğumuzu doldurmaya çalışıyoruz. Yani 27-29 aralığında bir vadeli boşluğumuz vardı ve oraya doğru ilk adımımızı attık. Ve burada aslında hafiften bir yatay sürece başladığımızı görüyoruz. Bakalım yukarıda 34-36 aralığında da doldurulmamış bir vadeli boşluğumuz var. Bitcoin burayı doldurabilecek mi? Sizlerle birlikte takip edeceğiz. Onun haricinde burada hacim olaraktan hacimlerin tekrardan yükseldiğini görüyoruz. Ve bugünden itibaren de zaten yarın da çok büyük hacimler meydana gelecektir. Artık hacimli ve volatiliteli şekilde ilerleyeceğimizi söyleyebiliriz. Ardından bir diğer grafiğimize baktığımız zaman ise Mekli tarafında yeşilleri korumaya devam ediyoruz. Bu da bizim için bir diğer önemli sinyaldi biliyorsunuz. Kırmızı yakmadığımız sürece de burada bir sorun olmadığından bahsedebiliyoruz. Ardından DXY tarafına baktığımız zaman ise DXY tarafı ise bize şunu söylüyor. Diyor ki arkadaşlar 102.6 seviyesi. Burayı kırdığım anda daha sert düşüşlere yer açabilirim diyor ve burayı kırdığı anda yine bir sat sinyali gelecektir ve satları çok efektif şekilde çalışıyor. Önünde bulunan direnç ise şu anda 105.2 seviyelerinde devam ediyor. Yani burada dediğim gibi şu an destek direnç arasına sıkışmış fakat uyumsuzluklar var. Bakalım bunun düşüşü de bitcoin'in işine yarayacaktır. Burayı da yine takip edebiliriz. Bitcoin tarafına baktığımız zaman ise bitcoin'de burada şu alana benzediğimizi biliyoruz. Bakalım burada düzeltmelerle birlikte düzeltmenin sonunda aslında asıl hedefimiz olan 36.000'li seviyelere gidebilecek miyiz? Yani yeşil bandı deneyebilecek miyiz? Bunun da cevabı aslında yine Bitcoin'in hareketlerinde saklı olacaktır. Bakalım erken hareket etmeye gerek yok. Yani burada düzeltmeler gelse de henüz paniklemeyi gerektirecek bir durum oluşmayacaktır. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Yani hala burada arkadaşlar... 36.000 hedeflerimiz bulunduğunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Ardından likidasyon durumlarına baktığımız zaman likidasyonlarda biraz long likidasyonlarının içeriye alındığını görüyoruz. 110 milyon dolar şeklinde shortlarda ise 46-47'ye yakın bir likidasyon söz konusu şu anda iki tarafta aynı yani 4.6-4.6 şeklinde ilerliyor. Peki içeride kimler daha fazla derseniz? Yine longların üstünlüğü devam ediyor. Yani longların üstünlüğü var. Fakat çok minik bir şekilde üstünlük var. Bunlar benim için bir sorun oluşturmuyor dediğim gibi. Mesela şurada da bir minik long topluluğu vardı. Ve bunlar yukarıya doğru bizi hareketlendirmeyi başarmıştı. Fakat burada aşırılık olduğu zaman aşırılıklarda maalesef bunların tersine hareketler gelebiliyor. Mesela buralarda olduğu gibi. Bu yüzden buralarda dikkat ederiz ama henüz long tarafında bu kadar aşırılık olmadığını söyleyebilirim. Ve hatta yeni short hazırlıkları var. Market 28 ve 30'dan shortlamak isteyen kişilerle dolu. Ve burada aslında bahsettiğim 31K senaryosu gerçekleşirse hem burada shortlayanları içeriye alabiliriz. Hem burada arkadaşlar bu e, direkt olarak e, yeşil 9 sinyalini aktive edebiliriz. Yani güzel bir hareket olur bence 31'den bir dönüş yaşanması kısa bir düzeltme vermesi. Çok daha iyi olur bakalım bunun onayını alabilecek miyiz? Ardından burada baktığımız zaman ekonomistlerden FED'e atıflarda bulunduğunu görebiliyoruz. Yani diyorlar ki rezesyon tehlikesi var ve hatta rezesyon resmi olarak da gerçekleşti. Burada da belirttiği gibi arkadaşlar yumuşak bir inişin olmadığını söylüyor. Yani burada aslında bir çarpışmaya benzediğini söylüyor ve bunlar genelde bir kriz ortamı, bir rezesyon ortamı ve ekonomiyi daha da zora sokma ortamına e, direkt olarak girdiğimizi söylüyor. Jerome Powell'ı yine uyardıklarını görebiliyoruz. 
Ve biliyorsunuz arkadaşlar yine aynı şekilde e, dün de ABD senatörü e, Warren, Janet Warren da yine Jerome Powell'ı uyarmıştı. Demişti ki senin işin ne sen burada ne yapıyorsun iki tane görevin var ve iki görevinde aslında başarısız şekilde ilerliyor şeklinde. Ve gözler hala Jerome Powell'da. Bakalım Jerome Powell bu suçlamalara ne gibi cevaplarda bulunacak? Banka batma tehlikelerine ne gibi önlemler sunacak? Bunları çok merak ediyoruz. Burada arkadaşlar yarın aslında artık e, bu karar açıklanacak. Fed'in faiz oranı kararı gelecek. Bakalım 25 bas puan beklentisi şu an baya baya yükseldiğini söyleyebiliriz. Ve tekrardan burada e, faiz kararı açıklandıktan sonra ise 21.30'da artık Jerome Powell'ın konuşmalarını duyacağız. Yani burada enflasyonla ilgili neler söyleyecek? Bilançolar altılmasıyla alakalı neler söyleyecek? Yine burada arkadaşlar bankaların batmasıyla alakalı neler söyleyecek? Piyasayı fazlasıyla etkileyebileceği bir gün olacaktır. Yarın bunu sizlerle birlikte canlı canlı takip edeceğiz. Ardından bir yıllık hodul dalgasına baktığımız zaman artışlarda devam ettiğini görüyoruz. Yani hodulcular tutmaya devam ediyorlar. Ardından 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutan bitcoin balinalarına baktığımız zaman ise güzel bir hareket görüyoruz. Yine yine burada arkadaşlar bir alımın devam ettiğini görüyoruz. Bakın burada da alımlarını devam ettirdiklerini söyleyebiliriz. Ve bunların alımlarının devam ettirmesi aslında hareketlerin devam edebileceği hakkında bizlere sinyal veriyor. Bunu da görmek gayet güzel. Ardından Fear and Greed Index'e baktığımız zaman ise şu anda 68 seviyesinde ve açgözlülük seviyesine devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.